নিজের অফিসের কর্মচারীকে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করার চেষ্টার অভিযোগে নিমতায় আটক আইনজীবী ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার নিমতা থানার অন্তর্গত নিমতা কালচার মোড়ের বিমলেন্দু রায়চৌধুরী রোডে মিপন ইন্ডিয়া নামে একটি অফিসে স্বপন কুণ্ডু নামে এক আইনজীবীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলল তার অফিসের এক মহিলা কর্মচারী বেলঘড়িয়া নীলগঞ্জ রোডের বাসিন্দা ওই মহিলা কর্মচারী নিমতা কালচার মোড়ে অভিযুক্ত স্বপন কুণ্ডুর জমি বাড়ি কারবার সংক্রান্ত অফিসে টাইপিস্ট হিসাবে কাজ শুরু করেন অভিযোগ বুধবার বিকেলে যখন ওই নির্যাতিতা মহিলা অফিসে কাজ করতে যান তখন ওই আইনজীবী নির্যাতিতাকে তার এই অফিসের জন্য ঘরে ডেকে পাঠায় এবং সমস্ত কিছু ঘুরিয়ে দেখানোর নাম করে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে সেই ঘরের দরজা বন্ধ করে তাকে কুপ্রস্তাব দেয় ওই মহিলা কিছু বুঝে ওঠার আগেই অভিযুক্ত আইনজীবী মহিলার সাথে শ্লীলতাহানি শুরু করে দেয় এবং তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে মহিলা সেই সময় কোনোভাবে ওই ঘর থেকে বেরিয়ে যান এবং তার সাথে করা ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে থাকেন এরপর মহিলা সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ করায় উল্টে স্বপনবাবু ওই মহিলার ওপর টাকা চুরি করার মিথ্যা অভিযোগ আনেন এরপরেই ওই মহিলা নিমতা থানায় এসে তার সাথে ঘটা সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আইনজীবী স্বপন কুণ্ডুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এই ঘটনায় অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে তদন্ত শুরু করেছে নিমতা থানার পুলিশ তবে এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বপনবাবু এর আগেও তার অফিসে কর্মরত মহিলাদের নানা ধরনের খারাপ মন্তব্য করতেন বলে অভিযোগ করেছেন তার অফিসের অন্যান্য মহিলা কর্মচারীরা আমি পরশুদিন ইন্টারভিউ দিয়ে তারপরের দিন কালকে জয়েন করেছি ওনার অফিসে ওনার অফিসে জয়েন করার পরপরই কালকে একটু দুপুর বেলায় আমাকে কিছু কিছু বাজে কথা বলে মানে পার্সোনাল কিছু জিজ্ঞেস করে তো আমি কিছু মাইন্ড করি না আমার বাড়িতে জানাই সেই কথা তো বাড়িতে বলে বয়স্ক মানুষ বলেছে এমনি হয়তো বলেছে ইয়ার কি করে তো আমি কোনো মাইন্ড করি না তো আজকে সকাল থেকেই নর্মালি ছিলাম নর্মালি থাকতে থাকতে ওখানে চারজন স্টাফ আমাকে নিয়ে তো চারজন স্টাফের মধ্যে ওনার দুটো অফিস এই অফিসেও মেয়েরা বসে ওই অফিসেও মেয়েরা বসে কোথায় কোথায় দুটো একদম পাশাপাশি কাছাকাছি কালচার রোড কালচার মোড়ের ওখানটায় তো একদম পাশাপাশি অফিস তো উনি আমাকে ও আমরা চারজন মেয়ের মধ্যে দুটো মেয়ে বাইরে গেছেন বাইরে বেড়া বারাসাতের দিকে গেছে কোনো একটা কোর্টে কাজে কোর্টে না কোনো একটা কিছু কাজে গেছেন লটারি না কি হবে তো তার জন্য গেছেন তো আমি আর একটা মেয়ে ছিলাম বসে তো আমাকে উনি হট করে ফোন করে বলেন তুমি কোথায় আছো বললাম এই অফিসে আমাকে বললো তুমি ওই অফিসে গিয়ে বসো ওই অফিসে টাইপ করো কাজগুলো ওই অফিসে করো দুজন দুই অফিসে থাকো আমি বললাম ঠিক আছে আমি তখন ওই অফিসে যাই গিয়ে বসি কিছুক্ষণ পরে দেখি উনি এসে আমাকে হট করে ফোন করেন ফোন করে আমাকে বলছে আসো তোমাকে এই রুমগুলো পেছনে দেখে দিচ্ছি কি কি আছে না আছে তুমি দেখে নাও দেখে জেনে রাখো পরবর্তী সময় তো এদিকে অফিস হবে হ্যাঁ ঠিক আছে দিয়ে আমি গেলাম যাওয়ার পর উনি সব জায়গা দেখালেন রান্নাঘর এখানে আগে অফিস ছিল টেবিল চেয়ার সব রয়েছে ওখানে ভেতরে তো টেবিল চেয়ার সবই রয়েছে তো আমি ওখানে অনেক ঘুরে ঘুরে দেখছি বড় যেহেতু ঘর ছোট ছোট ঘর মানে ঘরের ভিতর ঘর ঘরের ভিতর ঘর আমি দেখছি তো দাঁড়িয়ে আছি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হট করে উনি কোথা থেকে একটা অন্য ঘর থেকে একটা সতেরো ইঞ্চি ছোট ঘর থেকে একটা সতেরো ইঞ্চি নিয়ে এসে মাটিতে পেটে দিল তো আমার অত মাথায় তখন আসিনি তো উনি বলছে আমাকে বসো আমি বলছি কোথায় বসব না উনি বলছে নিচে বসো আমি নিচে বসব কেন চেয়ার আছে তো চেয়ারে বসি তুই বলছে না নিচে বসো দিয়ে হট করে উনি আমি দরজার মানে আমি বেশিটা আমি বেশিটা ভেতরেও যাইনি দরজার একদম সাইডে মানে পেছন পেছনের দরজা আমি দরজা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তো উনি হট করে কী করলো দরজাটা লাগিয়ে দিল লাগিয়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে মানে বাটন টাটান খুলে তখন গোটা গায়ে মানে হাত ইয়ে দেওয়া ইয়ে দেওয়া তো আমি ওই মুহূর্তে সঙ্গে সঙ্গে আমি বাজে কয়েকটা বাজে কথা ওনাকে বলে কি আমি আপনি কি আমাকে নোংরা মেয়ে ভেবেছেন আমি কি বসার জন্য সব কিছু করবো এরকম এরকম বলে আমি তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে ছিটকানিটা খুলে জাস্ট বাইরে বেরিয়ে এসেছি তখন থেকে আমি মানে রেগে টেগে ছিলাম দরজাটা জোরসে খুলি এ করি তখন আসে আসে পাশেই আর একটা সেন্টার ছিল আয়া সেন্টার নাকি তো ওখানে ওনারাও দেখলেন দরজাটা আমি জোর সে করলাম মানে বাজেভাবে কথা বললাম ওনাকে তারপরে তখন ওনারা বুঝতে পারেননি মানে আমি তখন সেই মুহূর্তে উনি কী করলেন আগে আগে ওই উনি কী করলেন আগে আগে ওই অফিসে চলে গেলেন যেন আমি বেশি চিৎকার না করতে পারি তো ওই অফিসে আমি ওনার পেছন পেছন গেলাম গিয়ে ওই মেয়েটা বসেছিল ওই মেয়েটাকে ডেকে বললো তুমি এ করো তুমি ওই ঘরে বসো ওই মেয়েটার সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল তারপরে তখন আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কি এই কাজটা ঠিক করলেন তখন আমাকে উনি ধমকি দিচ্ছে কি তুমি যে মেয়ের মেয়ের শোষে এসছো সে মেয়েটাকে ফোন করছি দাঁড়াও 
ফোন করে বলছি তো উনি সঙ্গে আমি বললাম হ্যাঁ ফোন করুন আমি জানতে চাই সেই মেয়েটাও কী বলবে বলছে ওই মেয়ে আমার হয়ে বলবে দিয়ে হট করে আমি বললাম ফোন লাগান দিয়ে ফোন করে ওনাকে বলছে তুমি যেই মেয়েকে দিয়েছ ও ভাঙচুর করছে এবার আমার বান্ধবী জিজ্ঞেস করছে ভাঙচুর কেন করছে তখন উনি বলছেন আমি ওনাকে আমার সাথে থাকতে বলেছিলাম না কি একটা এক্ষুনি স্টেটমেন্ট দিল ওখানে ভেতরে তার জন্য ও ভাঙচুর করছে তখন ও শুনে সঙ্গে সঙ্গে তখন ও আসে তখন সে মুহূর্তে আমি বাইরে যাই বাইরে গিয়ে চিৎকার ফিৎকার করি অনেক লোকজন জড়ো করি পাশের যে আয়াসেন্টার ছিল ওখানকার দুটো একটা ছেলে ছিল খুব হেল্প করে আসে ধরে ওনাকে বাইক বাইক নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল সেই মুহূর্তে বাইকের চাবি কেড়ে টেরে ওনাকে আটকে রাখেন উনি হাওড়া শুনলাম হাওড়ার ওদিকে হাওড়া না শেয়াল শেয়ালদা সরি শেয়ালদা শেয়ালদার ওখানে আছে যান না বলে ওখানে কোটে বেশি যান না কিন্তু ওখানে বসেই সব দলিল ফলিল করেন উনি হ্যাঁ থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়েছে উনি এখন জেলে রয়েছে কালকে আসতে বলল আমি বিচার চাইছি এখন ওনার লাইসেন্সটা ক্যান্সেল হোক উনি যেন এরকম দ্বিতীয়বার না করতে পারে ওনার বাড়ির লোকও এমন কি সাপোর্ট করছে ওনার মেয়ে একজন একজন মেয়ে ল নিয়ে পড়ছে একজন নিয়ে ডক্টর ডক্টর পড় নিয়ে পড়ছে ওনারা দুজন বলছে আমার বাবা ঠিক করেছে যেটা করেছে তুমি ভুল একটা মেয়ে হয়ে যদি ওরা মেয়ের পাশে এসে না দাঁড়ায় তাহলে এরা ডক্টর আর ল কী হোক কী হবে ওদের পড়াশোনার কোনো দামই নেই আমার যেটা মনে হয় টাকার জোরে হয়তো পড়াশোনা করছে আর কিছুই না আমার নাম পূজা দত্ত ঘটনা বলতে আমি তো এখানে কদিন ধরে কাজ করছি না আমাকে ফোন করে জানানো হলো যে আর যে পূজা দত্ত বলে মেয়েটা আছে ওর সাথে নাকি যে স্বপন গুন্ডু আমাদের স্যার ছিলেন আমার স্যার ছিলেন ওনার সাথে নাকি অসভ্যতা আমি করেছে ওর সাথে এরপরে আমাদেরও একসময় বলতো আমি আগে হয়তো সাত বছর আমি শুনিনি কিন্তু ইদানিং দু তিন বছর ধরে অন্য রকম ঘুরিয়ে পার্সোনাল কথা জিজ্ঞাসা করত কিন্তু আমরা কখনো পাত্তা দিতাম না মানে একটা পার্সোনাল একটা হা বয়ফ্রেন্ডের সাথে কি করা হলো না হলো ওরকম ব্যাপার সব রকমভাবে জিজ্ঞাসা করতো পার্সোনাল বলতে আর কি এরকম জিজ্ঞাসা করতো কিন্তু আমরা কখনো প্রশ্রয় দিইনি বা কথা ঘুরিয়ে দিয়েছি সবসময় তাহলে কাজ করছি ছাক প্রথমভাবে ঘুরে দিই কাজ করতে আমি ওখানে লয়েড অ্যাডভোকেট উনি আমি দলিল টলিল টাইপ টাইপ করতাম সব কিছু বলি স্বপন কুণ্ড উনি থাকে হচ্ছে পাটনা ফার্স্ট লাইনে চেম্বার হচ্ছে কালচার মোড়ে আমি উনি বারাসাতেও আছে শিয়ালদা কোর্টেও আছে উনি জমি বাড়ি রেজিস্ট্রি করে আর প্ল্যান করে প্ল্যানার আমি দলিল টলিল রেডি করতাম সব কিছু রেডি টেডি করা দলিল মোটামুটি আমি ল পড়ছিলাম আমার লাস্ট ইয়ার চলছিল আর মোটামুটি দলিলের দিকটা আমি সব দেখতাম ওনার বলতো মানে আচরণটা হয়তো করেনি সব রকম ঘুরিয়ে কথা বলতে কিন্তু আমরা পাত্তা দিইনি আজকে শুনলাম যে মেয়েটাকে নাকি ডেকেছে ঘরে ফোন করে তারপরে নাকি একটা কি সতর ইঞ্চি বা কিছু একটা পেতে ওকে জড়িয়ে ধরেছে তারপরে ও নাকি চিৎকার চাচামেচি করেছে কাজটা ভেঙে দিয়েছে তখন ওকে নাকি মিথ্যে বদনাম দিচ্ছে ও নাকি টাকাটা টাকা চেয়েছে ওর কাছে ও বলছে যে আমার কাছে টাকা চেয়েছে বলেছে একশো টাকা নাকি তোমার গাড়ি ভাড়া হয়েছে তোমার দশ হাজার টাকা কিসে লাগবে তার জন্য নাকি ভাঙচুর করেছে কিন্তু হুম এরকম করেছে এবার আমি কিন্তু শুনেছি উড়ি যে সবাই সেটাই বলছে মেয়েটা নাকি রাস্তায় দৌড়ে দৌড়ে এসছে তারপরে আমার সাথে যে একটা দিদি ছিল ওনার কাছে যে কাজ করতো ও আমাকে ফোন করে বলল যে সুপর্ণা তাড়াতাড়ি আয় এরকম অফিসে খুব ভাঙচুর হচ্ছে ও ছিল না ও বারাসাত করতে গেছিল আমি খবর পেয়েছি মোটামুটি সাতটা সাতটা দশ পনেরো তখন বৃষ্টি হচ্ছিল আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম বাড়ি যাওয়ার পথে কলিঙ্গা উপত্যকায় পর্যটকদের বাস উল্টে ছজন নিহত পঁয়তাল্লিশ জন আহত কান্ধমাল জেলার ফুলবনির কলিঙ্গ উপত্যকায় দুর্গাপ্রসাদ সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের একটি পর্যটক বাস উল্টে গেছে এতে ছয় জন নিহত হয়েছেন পঁয়তাল্লিশ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বাসটি এগারো দিনের যাত্রার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে দুদিনেরও কম সময়ের মধ্যে দারিংবাড়ি পৌঁছে এবং রাত নটায় বিশাখাপত্ত নামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় তবে চালক ভারসাম্য হারিয়ে কলিঙ্গা ঘাটিতে বাসটি উল্টে যায় খবর পেয়ে দুর্গাপ্রসাদ এলাকার যুব শাখার কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যান বাসে পঁয়ষট্টি জন যাত্রী ছিল
কলকাতার তিন বড় ক্লাব যথাক্রমে মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল মোহামাডান আমাদের সবার কাছে গর্বের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই তিনটি ক্লাবকে ভালোবাসেন তাই যখনই এই তিনটি ক্লাবের কোনো একটি অসুবিধায় পড়েন সেই খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী নানাভাবে উদ্যোগ নেন সম্প্রতি ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ক্লাব পরিচালনার জন্য কোনো ইনভেস্টার পাচ্ছিল না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং হস্তক্ষেপে অবশেষে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব একটি ইনভেস্টার পেতে চলেছে এতে ক্লাব পরিচালনা করতে যথেষ্ট সুবিধে হবে বলে মনে করা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে সহযোগিতা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র এবং ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের সদস্য ফিরাদ হাকিম যে ইস্ট বেঙ্গল যখনই অসুবিধায় পড়ে বা যে কেউ অসুবিধায় পড়লে বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী আসে যেন যেহেতু ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান মোহামান স্পোর্টিং এগুলো আমাদের বাংলার গর্ব কলকাতার ফুটবল ক্লাব তাই এরা ভালো খেললে ভালোভাবে টুর্নামেন্ট করলে কলকাতার মানুষ হিসেবে আমরা সবাই আনন্দিত হই ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের ইনভেস্টার পাচ্ছিল মুখ্যমন্ত্রী কাল তার হস্তক্ষেপ ইনভেস্টার পেয়েছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে ইস্ট বেঙ্গল না থাকলে মোহনবাগানের দাম নেই মোহনবাগান না থাকলে ইস্ট বেঙ্গলের দাম নেই তাই মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল দুজনকেই না রাখলে আবার কলকাতা ফুটবলের দাম বা মোহনবাগান স্পোর্টিং তাই এই সব ক্লাবের পেছনে মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়েছেন এবং সত্যিকারের খেলা অনুরাগী হিসেবে তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ দাদা উদয়নারায়ণপুরের যে ঘটনাটা সেইটা কালকে বলেছি উদয়নারায়ণপুরে সকালে হয়তো এসে গেছে তাদের দেহ তার মধ্যে যাদের দরকার হবে তাদের হসপিটালাইজ করে যেগুলো ফার্স্ট এড দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তারা অলরেডি এসে গেছে মানে এসে যাবে বাসে কালকে আসছিল মহেশতলা পৌরসভার চৌত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের দুয়ারে সরকার শিবিরে মানুষের সাড়া ছিল ব্যাপক রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভাগুলিতে চালু হয়েছে দুয়ারে সরকার পরিষেবা শিবির এই দুয়ারে সরকার পরিষেবা শিবিরে স্বাস্থ্যসাথী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কাস্ট সার্টিফিকেট বিধবা ভাতা রেশন কার্ড সহ বিভিন্ন রকম ফর্মগুলি খুব যত্ন সহকারে ফিল করে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং যে সমস্ত মানুষ এই সমস্ত পরিষেবা পাচ্ছে না তারা যাতে এই পরিষেবা পেতে পারেন সেই দিকটার প্রতি আলোকপাত করেন মহেশতলা পৌরসভার চৌত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত কাউন্সিলর গোপাল সাহা Institute of Technology, Kolkata, conducting AICT recognized and university affiliated MBA engineering and polytechnic program. Padmasri Dr. Kail Chopra, ex-director of IIT Kharagpur and faculties from IIM, IIT, NIT, Calcutta and Jadapur University are teaching. 20 acres campus with hostel and canteen facility, library, book bank facility, language lab, Wi-Fi campus, sports complex, gymnasium and swimming pool. Strong association with 50 companies for best training and placement. For detail, visit BBIT. আধুনিক জগতের বিজ্ঞাপনের একমাত্র হাতিয়ার ফ্লেক্স দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম অত্যাধুনিক ফ্লেক্স প্রিন্টিং করা হচ্ছে মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের মা তারা এন্টারপ্রাইজে এখানে ফ্লেক্স ফ্রন্ট লাইট ব্যাক লাইট স্টার ফ্লেক্স উইল অয়েল ফ্রন্ট লাইট ভিসাই ব্যাক লাইট ছাড়াও ডিজিটির যে কোনো কাজ করা হয় প্রিন্টিং জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মা তারা এন্টারপ্রাইজ পুরাতন ডাকঘরের ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে মা তারা এন্টারপ্রাইজ